కవిత్వం రకరకాల సందర్భాల్లో పుడుతుందండి ఒక మనోహరమైన ఊహని వాస్తవంతో సమర్థించిన ఒక వాస్తవాన్ని మనోహరమైన ఊహతో సమర్థించినా కూడా కవిత్వం అవుతుంది అంచేతన కవిత్వం పండిత లోకంలోనే పుట్టాలని ఏమీ లేదు సామాన్యుల్లో కూడా పుడుతుంది అన్ని రంగాల్లో అన్ని వర్గాల్లో పుడుతుంది అసలు తెలుగులో అయితే మామూలు మనుషులు మాట్లాడుకునే మాటల్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒట్టి వచ్చినాన్ని గమనిస్తే చాలా అందులో కవిత్వపు దినుసులు కనపడతాయి ఏదో పోపు దినుసుల్లాగా కవిత్వపు దినుసులు కనపడతాయి ఏదో తడుక్కుమంట ఉంది ఈ మాట తడుక్కుమంట ఉంది తక్కువ మాట కాదు సంస్కృతంలో వాటిని కొన్ని అలంకారాలు అన్నారు వాటిని ఆ మాటే ఒక అలంకారం అన్నారు గొప్ప స్పందన కలిగిస్తుంది ఆ మాట ఉదాహరణకి పండడం ఆటల్లో గెలవడం అనరు ఓడిపోతే సరే ఓడిపోవడం కానీ పండడం అంటారు పండడం ఏమిటి ఏదో కాయ పండి పొండై అలా నెల రాలిపోయి భూమిలో గెలిచిపోయినట్టుగా పండడం మెగన మొక్కడం జీవితంలో గెలవడం ముఖ్యం కాదు పండడం ముఖ్యం ఓడిపోయినా పర్వాలేదు గెలవాలి కొన్నిసార్లు ఓడిపోతాం గెలవాలని కోరుకుంటాం ఓడిపోవాలని ఎవరు కోరుకోరు కానీ ఓటమి సంభవిస్తుంది తట్టుకోవాలి దాని నుంచి ఓ పాట నేర్చుకోవాలి ఏ రంగంలోనైనా గెలుపులు సాధించిన వాడని మనం పలకరిస్తే చాలాసార్లు ఓడేకే ఆ గెలుపులు సాధించారు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారు ఆ విషయాన్ని అంటే ఈ ఓటమి ద్వారా గొప్ప పాఠం వస్తుంది వరుసగా గెలుపులు వస్తూ ఉంటే కొంతమంది గర్వం వచ్చేస్తుంది పైగా తర్వాత ఏదైనా ఒక పది చిత్రాలు విజయవంతం అయ్యాయి అనుకుందాం ఒక దర్శకుడువో ఒక నటుడువో ఇంకా వాడికి బ్రహ్మాండంగా జాతీయ స్థాయిలో గౌరవం వచ్చేస్తే కోట్ల కొద్దీ ఆదాయం కూడా పెరిగిపోతే లోకంలో అంతా గౌరవాలు పెరిగిపోతే తర్వాత ఒక్క సినిమా దెబ్బతిందంటే తట్టుకోలేడండి ఎవరినైనా కాల్చేస్తాడు ఏదో తానైనా కాల్చుకుంటాడు అంత తీవ్రత వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితులలో ఓటం అలవాట్లేదు వీడు సరిగ్గా విద్యా విధానంలో మనం చేస్తున్నది ఇదే నువ్వు మొదటి ర్యాంక్ నువ్వు మొదటి ర్యాంక్ నువ్వు మొదటి ర్యాంక్ అంటే ఇది తల్లిదండ్రులు అంతే ఉపాధ్యాయులు అంతే వాడు ఏదో కష్టపడి యాతన పడి ఒగ్గబట్టినట్టు ఒక నాలుగైదు సార్లు ఆ మొదటి స్థానం ఏదో తెచ్చుకుంటున్నాడు తర్వాత మొదటి స్థానం రాకపోతే రెండో స్థానం వచ్చినా తట్టుకోలేకపోతున్నాడు మరి పరీక్షలు తప్పలేదు రెండో స్థానమో మూడో స్థానం వచ్చిన తట్టుకోలేకపోతున్నాడు అవతల వాడిని చంపేద్దామో తను చచ్చిపోదామా పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కులు తట్టుకోలేక మెడల మించి దూకు చచ్చిపోయిన పిల్లలు ఉన్నారు పదో తరగతిలో ఉన్న ఇంటర్మీడియట్లో ఏం ఘోరం ఇది అంటే ఓటమి అలవాటు చేయడం ఓటమే గెలుపు వస్తూనే ఉంటాయి అయ్యా నువ్వు తట్టుకోవాలని చెబితే పండడం అంటారు దాన్ని ఆ పండడం ఎంత కవిత్వం అండి అలాగే ఆ కవితా భావన ఏ వస్తువుని చూస్తే కలుగుతుందో చెప్పలేము ఒక బ్యాండ్ మేళ నడుస్తుంది ఢాము ఢాము ఢం ఢాము ఢాము ఢం ఢడం 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 ధన 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 అని మధ్యలో అనేది మోగిస్తున్న రకరకాల వాయిద్యాలు మోగుతుంది ఇందులో ఈ ధన 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 అని మోగుతున్న వాయిద్యాన్ని చూస్తే ఆ వాయించేవాడికి అనిపించింది రే తప్పు లేదు రే ప్రజలు ధనం 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 అని కొట్టుకుంటారంటే తప్పేం లేదు ఇది మాత్రం ఏం కొట్టుకుంటుంది ధన 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 అంటుంది ఇది కూడా దుందు బిస్తు సుతరామ చే తనక దుందు బిస్తు సుతరామ చే తనక తదపి శబ్దం కురుతే ధనం 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 దుందు బిస్తు సుతరామ చే తనక తన్ముఖాదపి ధనం 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 దుందు బిస్తు సుతరామ చే తనక తన్ముఖాదపి ధనం 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 ఇత్తమేవ నినద ప్రవర్తతే ఇత్తమేవ నినద ప్రవర్తతే కిం పునర్యది సచేతనో జనక కిం పునర్యది సచేతనో జనక అందుకే ప్రేమ పుట్టడానికి సరైన కారణం తెలియనట్టే కవిత్వం పుట్టడానికి కూడా సరైన కారణం తెలియదండి ఒక్కొక్కరి మీద ప్రేమ పుడుతుంది మనకి ఎందుకు పుడుతుందో చెప్పలేము అది అలా 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 అలుకుపోతుంది అందుకే ప్రేమ గుడ్డిది అంటారు కవిత్వం గుడ్డిది కాదు గుడ్డివాడిని కూడా మేలుకునేలా చేస్తుంది కానీ కవిత్వం కూడా నీకు ఇది ఎలా పుట్టిందండి ఆలోచన అంటే చెప్పలేమండి మీరు ఎప్పుడు కవిత్వం మొదలు పెట్టారంటారు మాకు మొట్టమొదటి ఆశ్చర్యం కలిగించే ప్రశ్న ఇది కవిత్వం మొదలు పెట్టడానికి ఓ ముహూర్తం ఉండదు మీకు ఇంత కవిత్వం చెప్పే తీరిక ఎక్కడ తింటారు తీరిగ్గా ఉన్నవాడు చెప్పేది కాదు కవిత్వం తీవ్రమైన కోరిక ఉన్నవాడు చెప్పేది తీరిగ్గా ఉన్నవాడు అందరూ కవిత్వం చెబుతున్నారా తీరిగ్గా ఉన్నవాడు కవిత్వం రాస్తారు ఆముదం రాస్తారు వీపు గోడకు రాస్తారు కవిత్వం ఎక్కడ రాస్తారు అందుకే కృష్ణదేవరాయ లాంటి వాడు ఆముక్త మాలిది రాశారండి అంత తీరిక ఎక్కడ తిన తీరుకున్నవాడు చేసే పని కాదు అది తీవ్రమైన కోరిక ఉన్నవాడు చేయగలిగిన పని ఆయనకు ఆ తీవ్రమైన కోరిక ఉంది అందుకని పగలు యుద్ధం చేశాడు యుద్ధంలో విశేషాలను రాత్రి గోదాదేవి విరహంలో పెట్టి వర్ణించాడు ఎంత ఆశ్చర్యం అది ఎవరి వల్ల సాధ్యం అవుతుంది ఆ తీవ్రమైన కోరిక ఉంటే సాధ్యం అవుతుంది తీరుకుంటే బోర్డు మంది అరుగుల మీద కూర్చొని తీరిగ్గా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కవిత్వం రాస్తారా 
అంచి మనం అది గ్రహించుకోవాలి ఆ బ్యాండ్ అలా మోగుతూ ఉంటే వాజ్య బృందం అది ధనం 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 అంటే ధన 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 అని మోగుతున్నది దాని సున పెట్టింది ధనమైంది అనుకున్నట్టు దుందిభిస్తూ సుతరామ చేతన ఈ దుందిభి అనే వైద్యం ఉంది ఇది అచేతనగా ఒట్టి తోలు ముక్క చర్మం దీన్ని ఏదో బిగించి కట్టాం దాని మీద కొడుతుంట ధన 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 దీని ఇల్లు బంగారం కానీ ఇది కూడా ధనం ధనం అని ఎడుగుతుంది ధనం అంటే డబ్బుగా ఇంతమేమని అనద ప్రవర్తతే దాన్ని నోటి కొడుతూ ఉంటే దాని తన ముఖా తప్పి అంటే తన ముఖం అంటే ఈ ముఖ భాగమే కదా దాని నుంచి కూడా ధన 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 అని వస్తుంది ఇంకో మాట రావట్లేదు అంటే అది కూడా డబ్బు కోసం ఏడుస్తుంది తోలు ముక్క అచేతనం జడ పదార్థం మరి ఇది ఇది ఇంతమేమని అనద ప్రవర్తత ఇలాగే ఇది మాట్లాడుతూ ధ్వనిస్తూ ఉంటే కిం పునర్యది సచేతనం జనక సచేతనుడైన మనిషి మనసు ఉన్నవాడు వీడికి పేడాం బిడ్డలు ఉన్నారు కోరికలు ఉన్నాయి ఏవో ఉన్నాయి వీడి ధనం ధనం అని ఏడ్చేయండి తప్పే ఉందిలే అన్నాడు అంటే ఇంకొక అర్థం ఇట్నుంచి తీసుకుంటే ఏమిటంటే అబ్బాయి నువ్వు అస్తమానం ధనం 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 అని మో ఏడుస్తున్నావు అంటే ఆ తోలు మొక్కకి నీకు తేడా ఏదైనా ఉందా ఇలా తీసుకోవాలి కవి సమర్థించారు కాబట్టి మనది సరైంది అనుకోకూడదు కవి నాలుగుకి ఎప్పుడు రెండు వైపులా పదును ఉంటుంది రెండు వైపులా పదును ఉంటుంది అలా చెప్పవలసిందని ఇలా చెబుతాడు అంచేతను అదే ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఉంటే తప్పేముంది అనొద్దు అది ఉంటుంది నువ్వు అలా ఉన్నావంటే నువ్వు అదే ఒకటేనా ఆలోచించుకో అన్న ఇప్పుడు లంచం తీసుకున్న వాడిని గడ్డి తినాడు అంటాం మనం పశువులు గడ్డి తినడం లేదా అంటే నువ్వు పశువు ఒకటే మనం పశువు ఒకటేనా పశువులు చేసే పని మనం చేయిద్దాను కదా పశువులను కూడా మనతో సమానంగా గౌరవిస్తే పర్వాలేదు కానీ మనల్ని పశువులు చూస్తూ ఊరుకుంటామండి అందుకని కవి ఇలా ఎందుకు చెబుతారంటే అలా గ్రహించుకుంటావని అలా గ్రహించడం చేత కాని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇది అంతే అనుకుంటారు అందుకని జడ పదార్థమైనటువంటి దుందు భే ధన 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 అంటుంది కిం పునర్యేది సచేతనో జనక మనిషి సచేతనుడైన వాడు అసలు ఆశలు కోరికలు ఉన్నవాడు అశిష్టో బలిష్టో దృఢిష్టక అని వేదం చెప్పినట్టుగా దృఢంగా ఉన్నాడు బలంగా ఉన్నాడు కోరికలు ఉన్నాయి మరి వాడికి ఆ కోరికలు తేరాలంటే డబ్బు కావాలి వాడు కోరుకోవడం తప్పే ఉంది అంటే డబ్బు వ్యామోహంలోనే పడ్డావు పగలు రాత్రి డబ్బు డబ్బు అని కలవరిస్తున్నావు అంటే నీకు ఆ దుందివి ఆ తోలు వాజ్యానికి నీకు తేడా లేదు ముఖ్యంగా ఈ డబ్బు కాంక్ష కలిగిన వాళ్ళము మనం ఎవరైనా ఆలోచించుకోవాల్సిన వాళ్ళ మన కోసం మనం సంపాదించమండి ఇతరులతో పోల్చుకుని వాళ్ళతో సమానంగా ఉండాలని వాళ్ళకంటే ఎక్కువ ఉండాలని సంపాదిస్తాం ఈ పోలిక మానేస్తే ఇక చాలిక